bienvenidos a mi canal, me llamo Daniel Luna y hoy voy a recrear un look de Ariana Grande. Posteé hace unos días esta foto de un maquillaje que me encantó, entonces quise recrearlo para ustedes. Espero que les guste. Voy a comenzar por ponerme primer, yo utilizo este que se llama The Professional de Benefit Cosmetics. Voy a comenzar por aplicármelo en toda mi zona T para que los poros no sean tan notables y que esta zona se matifique un poco. Antes de ponerme base, voy a ponerme iluminador líquido. Este es de Cover FX y se llama Moonlight. Este highlighter la verdad está muy brillante y por eso lo voy a poner abajo de la base para que no se matifique por completo mi cara y pueda tener esa dimensión sin que se note una línea muy fuerte de iluminador en mi cara. Me voy a poner también tantito en el cuello y en los huesitos. Voy a aplicar mi base, que la que utiliza es Laura Mercier, se llama Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation y está en el número 3W1 Dusk. Me queda un poquito oscura esta base ahorita, pero no pasa nada. Y me la voy a aplicar con una esponjita, que es de la marca Eco Tools. Recuerden siempre llevar la base al cuello para que se difumine mejor. La verdad, cuando me pongo base me tomo mi tiempo para difuminar todo muy bien porque... Siento que muy fácilmente se puede ver como pachecitos donde te faltó difuminarlo mejor o de qué líneas de color si no te tomas el tiempo para hacerlo lentamente. Y también, yo en lo personal, me gusta dejar la nariz para el final que casi la esponjita no tenga producto porque si no siento que se me hace mucha textura aquí en esta zona y pues no me gusta cómo se ve. <risa> ya una vez que me ponga la base, me voy a pintar tantito las cejas solo que antes voy a usar este tantito desmaquillante para quitar cualquier maquillaje que se haya puesto encima y estén limpias y se vean mejor. Ariana Grande tiene las cejas delgaditas en esta foto, entonces me las voy a pintar como lo más parecido a ella. Y estoy usando el lápiz de Anastasia eh, de Brow Definer en el color Ebony. Solamente estoy aplicando color en las zonitas que veo que me falta pelitos. Ahora voy a pasar tantito el cepillito también para difuminar y no se vea tan fuerte las líneas que dibujé. Me voy a poner tantito gel de Milk, se llama Cash Fiber Brow y es en el color Cypher. Ok, ya una vez que tengo las cejas, antes de que se me olvide, me voy a poner polvo translúcido en toda la cara. Bueno, mentira, en mi zona C. Zona C. Ya que terminé las cejas, me voy a aplicar polvo translúcido en mi zona T. Voy a aplicar muy poquito polvo para que no se cree textura y simplemente me ayuda a matificar y a controlar el brillo. No me voy a aplicar abajo los ojos porque todavía no me pongo corrector, que la verdad nomás solamente voy a corregir tantito mis ojeras. Pero me voy a poner corrector después de mi sombra. Ok, voy a empezar con un color blanquito, que es el que ella tiene aquí en el centro del ojo. Después de aplicarme de base el color blanco, me voy a aplicar este color que es como un cafecito claro. Y después lo voy a combinar tantito con este rosa, nomás para recrear más o menos el mismo color de la foto. Lo voy a aplicar arriba de donde se dobla mi ojo, ya que ellas tiene como un cut crease con las piedritas brillantes. Entonces lo aplico aquí, que es como tantito abajo del huesito de mi ceja. Cuando difumino la sombra, aquí afuera la colita siempre la saco así como con dirección hacia arriba para que cause ese efecto como de levantamiento que ella tiene en la foto. Me voy a llevar tantito la sombra café hacia aquí adentro, muy levemente, para después darle forma a mi nariz desde ahí y se vea como una forma un poquito más natural. Voy a aplicar este color rosita con brillitos en el huesito de abajo de la ceja para resaltarlo. Ahora voy a utilizar este corrector de Maybelline, se llama H Rewind, en color Moyen 130. Me voy a poner tantito aquí en la mano y con un pincel plano voy a cortar por así decirlo, la sombra para poder aplicar más sombra blanca y crear el camino donde voy a colocar los brillitos. Ya una vez que dividí la sombra, voy a aplicar más sombra en esta parte donde puse el corrector blanca, como sale en la foto. A veces utilizo el dedo porque siento que le da mucho más pigmento a la sombra. Lo voy a difuminar un poco. Voy a aplicar tantita más sombra café aquí abajo, nomás como para definir cómo la... O sea, porque estoy intentando hacerlo igual que en la foto. De hecho, creo que esta forma ayuda demasiado como a levantar la mirada. Entonces, la verdad, me gusta mucho esta aplicación de, som o sea, de maquillaje. Puedo observar también que la sombra blanca, que en esta zona, tiene tantito brillito. Entonces, le voy a poner un poquito de esta sombra de aquí. Lo voy a aplicar con mi dedo, ya que, como dije anteriormente, me gusta cómo pigmenta más con el dedo. Lo aplico aquí en el centro. Me voy a delinear tipo cat eye y luego voy a seguir con el corrector. Y listo. 
La verdad, siento que quedaría mejor con un delineador de gel para que quede más oscuro, pero no tengo. Y mi truco es que con tantita sombra negra y una brocha angular, se hace el delineador y hace que se vea mate y más intenso. Voy a continuar con corrector. Voy a usar el que ahorita usé, el de H3 Wine, y tantito de este, que es de Benefit. Se llama Boeing Cakeless Concealer y está en el número NO7. Solo me lo voy a colocar en la zona donde tenga ojeras. Y el de Maybelline, como es un poco más clarito, me lo voy a aplicar en forma de triángulo para que ilumine mi cara. Y también voy a aplicar un poco en las orillas de mi nariz para afilarlo un poquito. Voy a colocar tantito polvo translúcido. Y listo. Voy a utilizar el bronceador de Benefit, el Huda Bronzer, para afilar un poco mi nariz y traer un poquito de color aquí al ladito de mis cachetes. Para la nariz voy a utilizar una brochita así, este, que esté compacta y delgadita. Donde aplico el, el bronceador es justo abajito de mi hueso del cachete. Aquí ahorita lo puedo sentir, que es más o menos en donde empieza mi oreja, a la orilla de mi boca. Aplico y luego empiezo a difuminar hacia arriba. Y si se dan cuenta, casi todas las líneas de mi delineador, sombra y bronceador siguen una misma dirección, un mismo ángulo. Para difuminar un poquito mejor el bronzer, voy a usar la misma brocha que usé para el polvo translúcido y con lo que queda voy a intentar suavizar la aplicación del bronceador. En el look, esta Ariana Grande trae pestañas postizas, pero yo ahorita no tengo pestañas postizas de línea, entonces voy a utilizar individuales. Me las voy a aplicar rápidamente para después aplicarme los brillitos. Mientras se terminan de secar las pestañas que me apliqué, voy a empezar a colocar los brillitos. Estos brillitos de trazos pueden comprar en cualquier parte de que en Fantasías Miguel o cualquier tienda que vendan cosas de manualidades. Y me las voy a pegar con resistol para pestañas. Ok, con pinzas para ceja voy a aplicar cada piedrita. Voy a poner tantita adhesivo aquí en mi mano y esperar que se seque tantito para que se ponga un poquito como más pegostioso y se seque más rápido en mi cara. Se me olvidó. Antes de aplicarme las piedritas y mientras se seca tantito el resistol, me voy a poner rubor de rápido solamente en esta zona porque si no, no voy a poder. Ya que una vez que me pegue las piedritas. Estoy usando el rubor de Revlon en el color Nari Nude. Ok, ahora vamos a comenzar aplicando las piedritas. Ahora sí. Y estoy viendo la foto, entonces voy a intentar simplemente basarme en donde se las aplicaron a ella. La verdad me encanta agregar como este tipo de brillitos en los looks. Y siento que estaría súper padre como para algún evento, festivales. Como el resistol es transparente, se va a terminar de secar y no se va a ver lo blanquito. Pero me falta ponerme rímel y yo uso este Milk Cosmetics que es el Kush Mascara. Ya que está este ojo, voy a hacer rápidamente el otro y ya casi va a quedar listo el look. Ok, listo, ya me terminé de aplicar las piedritas. Lo único que falta para terminar el look es los labios, que en ella utilizan un color como coralito nude, entonces yo tengo este que es lo más parecido. Y me lo voy a aplicar alrededor de los labios para delinearlos y hacerlos un poquito más voluminosos. Y como mi color este, en total no me voy a aplicar labial. En mi Instagram, que lo voy a dejar aquí al ladito, de hecho tengo un video acerca de cómo delinearse los labios. Entonces si lo quieren ir a checar y seguirme, al igual que si le quieren dar like al video si les está gustando. Y suscribirse al canal. Son más que bienvenidos a hacerlo. La forma de labios de esta Ariana Grande no es definida. Tiene aquí el piquito de labio muy ligero y un poquito más como circular. Entonces voy a intentar recrear eso. Ya después de delinearme los labios, creo que mejor sí me voy a aplicar tantito labial. Un labial mate líquido. Voy a aplicar este Kate Von D que se llama el color Lolita 2. Ok, pues este es el look recreado de Ariana Grande. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si les interesaría ver alguno otro de algún otro artista, me lo pueden dejar en los comentarios.